E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Mike e eu me chamo Lívia, sou a picolinha do papai. <risos> Hoje vamos de do it yourself, vamos de faça você mesmo. O que que tá acontecendo? A gente tá aqui na sala da minha casa, a gente tem ali, já mostrei pra você, tá ali a lareira lá no canto, ali do lado das coisas do, da nossa picolina, da cadeirinha dela. E a lareira, ela é muito legal, é massa, fica bonito, fica um cheirinho gostosinho de fumar assim dentro de casa. Mas como ali é aberto, né, você pode ver é aberto, não, não é recuperador de calor, não é aquele que fecha, o calor se dissipa muito rápido e acaba que a eficiência não é tão alta. Você tem um investimento relativamente significativo e não tem um retorno tão bom. E nós temos um ar condicionado portátil, tá aqui o moço, ó, que a gente comprou para o verão, ele também é desumidificador, então ele é ar e ele também é inversor, então ele aquece. E ele tem eficiência muito, muito boa, é a mais, né, para aquecer. A mais, mais, acho. <risos> então ele tava parado, a gente nem tava usando, eu falei, cara, eu vou usar, ele, tem um, ele realmente é muito grande, ele foi pensado para funcionar também na sala. E pronto, só que a gente tinha um problema, que ele não encaixava na porta, eu fui resolver isso hoje, vou lhe mostrar uma forma criativa de você resolver, você vai ver como tá massa, vai ficar super divertido. Mas antes desse capítulo super legal de descontraído de hoje, onde nós vamos mostrar um pouco de material de construção, tijolo, pá, estante, tá muito legal o capítulo, você vai adorar, você já sabe quem é lindo, o povo lindo já começa com aquele super like. E se você ainda não é o povo lindo, meu filho, vem pra cá, se inscreve e fazer parte da família com vídeo todo dia, mostrando sempre de tudo pra você sobre a vida aqui em Terras Lusitanas, com vídeos diários, 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Vem cá, vem aqui, vamos embora pra esse capítulo de hoje que tá top, meu filho. Eu amo família. Então tá aqui, essa é minha mesinha de trabalho, meu escritório. É, e qual foi a minha arte agora? Porque a gente tava, tava com o ar-condicionado sem usar, e o que que eu fiz, né? Eu trouxe ele pra cá e ele funciona assim. Ele tem que ter isso aqui, né? E você coloca isso aqui na janela. Qual é o problema? Que é uma porta. Então falta este pedaço. E nós vamos colocar isso pra tanto manter aqui a parte do meu histórico pra eu trabalhar de forma mais confortável, né? Aqui é a parte que eu trabalho pra... pra... Tantas coisas do canal, como as coisas do nosso custo. Estou, inclusive, aqui na página do inglês definitivo aqui aberto. E aqui é onde eu preparo a, 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 a parte das aulas. E, claro, como é vida real, <risos> sem esconder nada para você, a gente aproveitou que ontem foi dia de sol, hoje está um dia mais nublado. Né? Ó, tá mais nublado, tá mais nubladinho. A gente colocou ontem para secar a roupa e essa parte aqui tem muita exposição solar, então a gente meteu ali fora um pedaço, deixou aqui também. E tá aqui, mas aqui é a parte que eu preparo as aulas. E aqui é a parte que eu trabalho tanto no curso como no canal. E para além disso, né, essa parte aqui é a nossa sala, né? Eu tava até limpando agora aqui, tava ali a nossa picolina assistindo desenho com a gente. Então, para lá, a lareira, infelizmente, ela não aquece tão bem a casa, porque como é aberto, o calor acaba que se dissipa muito rápido. E com isso aqui é muito eficiente, a gente ligou em 5 minutos, ficou tudo bem quentinho, tipo, tá desligado já faz mais de hora, mesmo com aquilo ali aberto, e tá muito confortável aqui. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou comprar Sferovic, eu vou comprar Isopor, né, como a gente chama no Brasil, vou, deixa eu pôr a luz pra lá, pronto, agora você consegue ver melhor. Então eu vou comprar Sferovic e Isopor, você pode ver ó, a cortina balançando o vento, ó. Mesmo com o vento que tá hoje, mesmo com esse outono até... Tá mil por hora. Aqui ainda tá mais quentinho, porque realmente esquenta muito, muito, muito rápido. Então vou resolver isso aqui e vou mostrar com você. Então vamos lá comprar comigo? Então vamos lá deixar aqui minha pantufinha. Colocar aqui nossa vaia na nossa de cada dia. <risos> Pode estar o frio que for. Pegar aqui meu casaco. Hoje o domingão não dá nem. Infelizmente tá, tá, tá muito frio pra sair com um casaco tão fino. Tá um casaquinho um corta-vento. Tá ventando muito, como você viu. Então vamos embora. E chegamos aqui, a gente vai aqui na Maximat. Olha um monte de coisa que tem aqui, de opção de coisa. Que massa. Já fez até um vídeo por aqui já. Então vamos entrar, vamos comprar o nosso Sferovic. Então essa é um pouquinho da Maximat. É... Tem de tudo aqui, tem de tudo. Essa aqui é a parte mais grossa de material de construção e tudo. A gente já fez um vídeo aqui mostrando o preço de pá, enxada, carro de mão, cimento. Já tem um vídeo no canal, vou procurar para deixar linkado para você. E vai ter outro vídeo mostrando a parte de cozinhas completas ali, geladeira, máquina e tudo. Fica ligado que vai ser o capítulo de amanhã, a gente vai mostrar para você. Mas hoje, continuando a nossa saga, chegamos aqui. Tudo isso aqui, meu filho, é Sarovit, isopor. Esse azul o pessoal usa muito em construção, né? Acho que ele é mais resistente. Mas eu vou comprar um desses aqui, mais fininhos. Pro pessoal que é curioso de preço, só tem esses aqui, R$4,99. Que dá para fazer, tipo aquelas coisas de Natal. Ó, tem esse aqui pequenininho, esse aqui acho que já não resolve pra mim. Tem que ser um pouquinho mais grosso pra 1,59, ó. Tá? Acho que é mais ou menos a largura e a espessura da porta. Esse aqui acho que vai dar certinho porque eu preciso lá, eu parto ele no meio, vai ficar top. 
Eu acho que eu vou levar um desse e um desse, porque eu coloco essa parte dentro da porta e coloco esse aqui por cima para isolar bem. Vai ficar muito top. Olha, tá aqui os preços. Tem esses grossões que o pessoal usa muito para isolar, né? Para fazer o caputo. O famoso caputo, ó. Tem esses aqui grandão. Para quatro e pouco. Olha como é grande a diferença. E tem os azuis que são que eu falei de construção. Tem lã de rocha. Ó, aglomerado. Coisa para pra... a parte acústica, térmica. Tem de tudo aqui, ó. Muito, muito massa. Preparando o conteúdo para você. Hoje a gente tem que precisou comprar aqui. Isopor, ó, Esferovit, 79 cêntimos esse fininho e 1,59 esse aqui, ó. Vamos mostrar lá no canal para que, que a gente vai precisar disso aqui, para que arte nós vamos precisar disso aqui. Por exemplo, quanto custa um tijolo? 19 cêntimos aqui, você sabia? Alguém já mostrou um preço de tijolo para você? Olha aí, ó, tijolo. Esse aqui tá para 23 cêntimos, ó. E aí, tá barato? Tem esse aqui para 28. Ó, o carro de mão é para 24 euros. Tem pá aqui para 9 e pouco, ó. Aqui 9,49. E aí, tá barato? Esse daqui tá para 28. Tem muita coisa. Tem trilha brasileira aqui, ó. Para fazer aqueles. Aquelas coisas para frente da casa, fazer o puxadinho. <risos> 12 euros. E aí, tá bom? Então estou eu aqui com meus dois isopor agora. E vim aqui ver a parte de, de estantes. Olha que legal, ó. 64 euros essa daqui, ó. Grandona. Essa mais escura aqui também para 64 euros. Tem uma mais fininha aqui, ó. De 54 euros, ficou mó bonitinha. Gostei muito dessa. Bem estilosa, 69 euros. Essa aqui também é bem bonita. Lembra muito o modelo da IKEA. Aí, ó. Tá 62 euros. E essa aqui tá muito bonita também, para 71. Essa aqui fica bem estilosa, ó. Pra deixar no escritório. É <risos> muita coisa legal. Então, pra ver mais coisas, já fica ligado no capítulo de amanhã. Vamos lá, vamos continuar a nossa saga do isopor e vamos resolver aquela estante, aquele, aquela sala, aquele escritório da gente. E chegando já em casa então, tá aqui o moço, comprei os dois, como eu falei, um fininho maior E o lugar da nossa picolina de desenho Vou até terminar essa bagunça, eu vou deixar pra terminar depois Tá aqui a poeira, que vai fazer sujeira aqui Então vamos pôr aqui A minha ideia é pôr esse mais grosso por dentro, como esse E pôr esse outro mais fininho por cima de tudo Assim, pra isolar bem Porque ó Aqui, como é pra janela, fica, fica esses espacinhos aqui ainda. E isso correndo o vento, quando tá aí 3, 4 graus, esse espacinho aqui faz uma diferença, meu filho. Aí diminui a eficiência energética, porque a gente tem vidro duplo. Mas aí com esse buraco aí não compensa, né? Essa cortina também é térmica, ajuda bastante. Então vai ficar muito massa, porque o piso também é de madeira, vai ficar realmente um espetáculo. Foi como eu falei, 5 minutos ligado, esquentou isso aqui e manteve tudo quentinho. Então vai ficar muito massa. E o que é legal também, por falar em calor, né? A gente tá aqui com a lareira, que é muito legal também. Vamos usar de vez em quando, mas não sempre. É que aqui também tem um isopor, ó. Que ele até caiu, o esferovite agora. Que é pra... Ah, aqui você não, você não tem como sentir, mas tá vindo o vento por cima. A gente deixa fechadinho, que é pra isolar a parte superior. Top demais. Agora vamos lá, vamos arrumar aquilo ali comigo. Então despluguei lá. É só encaixar aquele cano ali embaixo, ó. Soltei aqui o de cima. É só encaixar mesmo. Encaixa aqui por cima e coloquei aqui, ó. Vou fazer o molde, cortar e encaixar. Super fácil. Ó, coisa simples, ó. Encaixei com a faquinha mesmo. Só soltar agora, já tá aqui. Vai sujar um pouquinho, como eu falei, ó. Tá vendo? É, por isso que eu não terminei a limpeza, ó. Aqui, o Papai Noel. <risos> Pronto. Agora é só pegar aqui e encaixar ali. E, ó, pra ficar bem preso, eu encaixei aqui o esferovite por dentro, tá vendo? Prendi aqui, que tem uma partezinha com cola. E encaixei essa parte aqui da trava por dentro... Vai dando todas as janela, tá vendo? Como eu falei, qualquer espacinho que ficar aqui Você pode comprometer toda a parte do, do, da eficiência energética da casa Então agora vai ficar top E depois de encostar, vou olhar Ó, já não tem mais vento Paradinho, paradinho, paradinho Vento lá fora segue com tudo E aqui tudo isolado, ó Agora eu vou encaixar, como eu falei, tem um espaçozinho aqui O que, é que eu vou fazer agora? Encaixa essa outra por cima aqui por dentro Olha aí como fica, ó. Eu vou cortar aqui, tá vendo? Eu vou isolar todinho. Aí vou botar essa aqui por cima aqui. E aquela outra lá embaixo vai ficar completamente isolado. Dois euros, meu filho. Dois euros. Ó, pra fazer toda essa arte aí, 2,39, tá vendo? Plaquinha fininha, um, 79 cêntimos é maior. 1,59, 2,38. Agora fica top. Cortei os dois, fiz um modelo, depois coloquei outro por cima. Só essa parte ficou um buchinho aqui, <risos> pra combinar com o meu. <risos> ficou um buchinho, agora é só cortar aqui. E vou ter essa, tem essa fita dupla face, ó. 
Vou encaixar ela e colocar por cima para vedar mais ainda para ficar mais isolado. E vou lá, completamente isolado. Ficou uma diferençazinha ali. Se não fosse a cortina ficar por cima, né? Que essa cortina ela fica todinha por cima daqui. Que é o que o pessoal pode até perguntar. Mas tio Michael, isso não vai ficar feio na sala? Essa cortina cobre tudo aqui, ó. Ela tá presa lá dentro do, do store. Então tá, tá pro canto, mas ela cobre tudo e ali fica a saída. Então fica tudo perfeito, ó. E se você quiser tirar pra janela, só desencaixar aqui, tá só encaixado. Puxa aquilo e leva pra janela. Olha que top. E temos neve no chão, neve junto com lixo. <risos> Juntei o restinho de isopor, vou logo apanhar logo antes que o pôr tocão chegue, depois eu já deixei logo a pá aqui do lado. Ó, já deixei tudo mais ou menos limpinho agora, vou só finalizar, deixar o ar no canto dele. E pronto, temos ar-condicionado aqui no escritório, na nossa sala de aula e na nossa sala de estar. Esse meu pai é muito artista, é muito artista, povo lindo. Ele é muito artista. <risos> Agora estamos aqui com a nossa picolinha, né, filhotinha? Estamos aqui do lado do bichinho, tá ali, ó. Vou já ligar ele, tá, tá, agora tá muito confortável. Eu ia ligar mais pra mostrar no vídeo, mas que tá, tá, tá de boa. A temperatura esquentou mais, pegou um solzinho, né? Tem um pouquinho de sol ali. Então ficou mais confortável, tá até a luz estourando. Agora deixa eu virar pra cá pra ver se ficar melhor. Eita, ficou, foi pior. <risos> então tá aí, feito mais uma arte. A gente sempre fala desse do it yourself, né? Desse faça você mesmo. Quando a gente se muda para cá, para América do Norte, Europa, o pessoal quando sai do Brasil, no Brasil tem profissional para tudo, aqui é muito cara a mão de obra. Se você for pagar uma pessoa para fazer isso para você, se for procurar isso, vai gastar muito dinheiro. E você viu, gastei dois e pouco, um pouquinho de criatividade, já tá. Então, se você precisar na sua casa, é, o isopor, né? Procure por Esferovite, viu? A primeira vez que fui procurar isopor aqui, eu falava, ninguém sabia o que era. Então, você procura, você consegue deixar a sua casa realmente certinha, tudo perfeitinha. E com a eficiência energética ideal, sem passar frio, né? Porque frio é gostoso, mas passar frio dentro de casa ninguém merece, <risos> beleza? Então tá aí, trazendo pra você mais um conteúdo, já fica ligado que amanhã tá massa, amanhã nós vamos mostrar a parte de cozinha, geladeira, micro-ondas, forno, cozinha completa, tá realmente muito top o capítulo de amanhã, você vai adorar. Então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá acompanhar a nossa família, trazendo vídeo sempre, todo dia, independente de onde estejamos, como estejamos e até com a nossa bebezinha no colo morrendo de sono, pai. Papai, morrendo de sono, papai. A gente traz vídeo todo dia pra você. 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Todo dia, viu? 10 anos de vídeo vai ser. Então, junta a família e vem-se embora. Esse é o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Com vídeo todos os dias. Portugal dia.